Now, let's randomly answer a question. Ito yung post ko at may nag-comment dito. Ewan ko kung sino yung binabanggit niya dito kasi sabi man niya dito ay Ma'am Well Marie, pwede po ba sagutan mo ito? Wala namang nag-comment na Well Marie ang pangalan dito. Wala naman, ewan ko. Pero anyway, sagutan natin yan. Baka meron pa dito. Wala rin. So, pero anyway, sagutan pa rin natin itong mga nandito kasi gamit na gamit naman itong mga questions na ito sa mga mag-take ng college entrance test, civil service exam, yung mga ganyan. At ito ay, anong mayroon dito? Yung fractions, word problems, at meron din dito mga ratio. So, sagutan natin lahat yan. Let's read the first problem. Aruna cut a cake into two halves and cut one half into small pieces of equal size. Each of the small pieces is 20 grams in weight. If she has seven seven pieces of cake in all in all with her how heavy was the original cake now dun muna tayo sa shortcut para sa actual na exam hindi kayo maubusan ng oras seven pieces seven minus one is equals to six times 20 grams is equals to 120 times two is 240 kaya ang sagot dito ay 240 Pero siyempre, para maintindihan itong shortcut, i-detalye natin. Mag-drawing tayo na itong cake ay square kasi mas, madalang, mad mas madali siyang i-drawing kaysa circle. Two halves, ibig sabihin, hinati ang cake. And, cuts one half into smaller pieces. Itong isang sides smaller pieces na hindi natin alam kung ilan yan. Each of the small pieces is 20 grams. Dito, 20 grams each. If she has 7 pieces of cake, ibig sabihin, ito ay 1 pieces man. So, ito ay 1 Next, ibig sabihin dito, 6 yan siya. 1 plus 6 is equals to 7 pieces. So, itong other half na small pieces of equal size, each of the small pieces is 20 grams. Kaya itong 6 na ito, i-multiply natin sa 20. So, 20 times 6 is equals to 120. So, itong parte na ito ay 120 grams. Ang kalahati. So, therefore, ito namang sa kabila ay 120 grams. Dalawang 120 grams. In other words, I-multiply mo na lang ng 2 si 120 or 120 plus 120 and that is equals to 240. Kaya ang sagot dito ay 240 grams. Next. First bunch of banana has one-fourth again as many bananas as a second bunch. If the second bunch has three bananas less than the first bunch, then the number of bananas in the first bunch is what? Doon muna tayo sa shortcut. Pero itong shortcut na to ay i-drawing natin para makita nyo kung paano yung ma-visualize bal bali natin yung shortcut. So, ito ay 1, 2, 3, 4. Imagine mo na lang na pariho ang hati dito sa apat. Ito yung Kabuuhan. Kabuuhan. Isang parte ni second bunch. Buo. Yan yung uh, number, yan yung mga number of bananas ni second bunch. Ngayon, 
Doon naman tayo sa first. One fourth. Mahigit siya sa one fourth as many bananas as second bunch. So one fourth dito, dapat pareho lang. So one fourth. Yan yung katumbas ni first bunch. bunch. Paliwanag lang ang mahaba dito. Pero ganito lang siya kadali. Three bananas less than the first bunch. O, ito yung kabuhuan ni first bunch. Itong limang, limang hati na ito. Si second bunch, ito lang yung apat. So, sobra ng tatlong banana si first. So, tatlo ito. Remember, parihong hati yan lahat. So, tatlo yan. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 3 times 5 and that is equals to 15. So, tawagin natin itong kanto style way of solving. Now, doon naman tayo sa algebraic way of solving this word problem. First bunch. Let F be the number of, number of bananas. Total of bananas. Has one-fourth, again, as many bananas as second bunch. So, F is equals to one-fourth. Wait, mamaya na yung sa second banana natin. Basahin muna natin ito. If the second bunch has three bananas less than the first bunch, again, Yung first natin, yan yung F. So, kung 3 less, that means F minus 3. At itong F minus 3, kung i-add natin sa itong 1 fourth, 1 fourth dito sa F minus 3. Kasi si F minus 3, yan yung number of bananas nito sa second ito sa first ito na yung equation sa problem na ito ngayon isolve na natin to ikip lang muna natin si f minus 3 tapos ito ay solve natin this is f over 4 and minus 3 fourth nandito pa rin si f Para wala tayong mga denominator dyan, i-multiply natin ang buong equation ng 4. So, this is 4F equals, meron pang isang 4F, tapos negative 3 times 4, negative 12. At syempre, cancel na natin si 4 dito, F na lang ang natira. And this is 3 fourth times 4, cancel na yan siya, natitira na lang ay si 3. Ipagsama natin yung mga like terms. 4F plus F, that is 5F. Negative 12 minus 3, that is negative 15. Nandito pa rin si 4F. Para direkta na lang tayo na wala tayong negative, itong negative 15, since negative yan, transfer natin sa kabila, magiging positive na siya, 15. Nandito pa rin si 5F. Itong si 4F naman, since positive siya dyan, kapag matransfer sa kabila pang minus sa 5F. Minus 4F. Si 5F minus 4F is equals to F. Then, 15. So, therefore, ano nga ba yung F natin? Yan yung number of bananas. Yung first bunch of bananas is 15. So, yan na yung sagot. Kung sakaling naguluhan kayo, huwag nyo lang pangunahan ng takot kasi yung mathematics na naman. Intindihin, pakinggan, madali lang ito. Next. At the end of the business conference, the 10 people, repre uh, the ten people present all shake hands with each other once. How many handshakes will there be all together? Meron na ako na-upload nito. Ilalagay ko sa description ng video ito. Kaya hindi ko na sagutan, hindi ko na ito sasagutan although memoryado ko na kung anong sagot dito pero hindi ko sasabihin kasi you should never memorize the answer kundi yung paraan kung paano natin ito 
sinagutan. Kaya ilalagay ko sa description ng video ito yung link kung paano ito sagutan. Number 9. A student got twice as many sums wrong as he got right. Mas marami yung wrong niya. If he attempted 48 sums in all, how many did he solve correctly? Doon muna tayo sa shortcut. 48 divided by 3 and that is equals to 16. Ngayon, isa-isahin natin bakit divided by 3. Ganun lang pala kadali yun, ma'am. Doon tayo sa algebraic way of solving this. Let n be yung number of right. Tapos, yung isa, twice kasi siya, twice as many sums wrong as he got right. So, plus, bakit tayo mag plus? Para yung total na sum niya ay 48. Plus yung wrong niya. Yung wrong ay twice. Mas marami yung wrong niya. So, let n be the number na nakatama siya. Tapos, yung wrong niya ay twice dyan sa tama niya kasi mas marami nga ang wrong niya. Twice as many sums wrong as he got right. I-add na natin yan. n plus 2n and that is equals to 3n equals 48. I-isolate natin si n para makuha natin yung value ni n kasi yan yung hinahanap natin. n is equals to itong si 3 since pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 48. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma- Cancel si 3 at na-isolate na natin si n. So, n is equals to 48 divided by 3, which is ito nga ang ginawa natin. And that is equals to 16. Kaya, wag nyo lang pangunahan ng takot kasi madali lang si mathematics. Next, number 10. There were 28 people at last week's board meeting. If the ratio to men of men to women was 4 is to 3. How many women were at the meeting? Shortcut, 28 divided by 7 and that is equals to 4. Times 3 is equals to 12. Kaya yan na yung sagot. Dun tayo sa algebraic way of solving this. Men, women, Ang total nila ay 28. Now, let n be that number na i-multiply natin dito sa ratio natin para ang total ay 28. Sa men ay 4, sa women ay 3. So, this is 4n plus 3n equals 28. 4n plus 3n, that is equals to 7n, equals 28. Now, i-isolate natin si n dito para mahanap natin yung, hinahanap natin na how many women were at, were at the meeting para ma-multiply natin dito sa 3. Now, since si 7 ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon siya sa 8. In other words, nag-divide tayo ng 7 to both sides para ma-isolate si n dito. Now, n is equals to 28 divided by 7 and that is equals to 4. Now, itong 4 na ito, yan yung i-substitute natin sa n. Ang women is equals to 3n. So, equals 3, ang n natin ay 4. So, 3 times 4 is equals to 12. Kaya ang sagot dito ay 12. Next, number 11. At a certain corporation, the ratio, ratio ulit, clerical workers to executives is 7 is to 2. 
7 to 2. If a combined total of 81 clerical workers and executive workers for that corporation, how many clerical workers are there? I-add mo yan, that is equals to 9. So, 81 divided by 9 is equals to 9. Clerical worker ang tanong, ito yung 7. So, i-multiply mo ito ng 7, that is equals to 63. Ngayon, dandahanin natin. I-solve natin ito using algebraic way of solving this. Ito yung clerical workers. Ito naman si executive. Executives. Yung, ano tawag dito? Yung ratio nila ay 7 is to 2. Yung total dito ay 81 lahat. Now, let n, pwedeng x, pwedeng y, pwedeng b, kahit anong variables ang gusto nyo. So, let n be that number na i-multiply natin sa ratio natin. At kung i-add na natin ito, that is equals to 81. So, meron tayong common number na i-multiply natin para ang total ay 81. 7n plus 2n is equals to 9n equals 81. Para makuha natin yung value ni n, since si 9 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon sa 81. In other words, nag-divide tayo ng 9 to both sides para ma-isolate si n dito. Now, n is equals to 81 divided by 9 and that is equals to 9. Gaya ng ginawa natin dito, ang tanong dito ay itong clerical workers. 7n. Ang n ay 9. So, 7 times 9 that is equals to 63. Kaya ang sagot dito ay 63. O di ba? madali lang naman ang mathematics. Huwag nyo lang pangunahan ng takot kasi kung pangunahan nyo ng takot, mawala kayo sa konsentrasyon. Hindi kayo makapag-concentrate. Ngayon, kung sakaling medyo naguluhan kayo, panoorin nyo lang again yung video at pakinggan. Now, Kung bago kayo sa channel ko at hindi nyo alam yung FB natin, ito po yung FB natin, mas maganda rin mag-follow kayo, depende sa inyo, pero mas maganda rin mag-follow kayo para manotify kayo sa mga post natin sa ating FB group at ito na rin yung FB pages natin. Pero yung lagi kong tinatambayan, isa sa lagi kong tinatambayan, although hindi naman akong admin dito, pero ito yung mga grupo na lagi kong tinatambayan, Itong Civil Service Exam 2021, itong Grade 7 to 12 na modules, at itong sa AFSAT na reviewer. Kung meron kayong mga gustong pasagutan, mas magandang i-post nyo sa mga grupong ito or dito sa Philippine Civil Service Review for All kasi marami nito yung mga members dyan na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Thank you for watching. God bless. And by the way, sa lahat ng mga gusto ng libring printable na reviewers, Send nyo sa akin dito. Send nyo ang email nyo. At isend ko sa inyo yung mga libreng reviewers, printable na reviewers na gusto nyo. Otherwise, punta kayo sa files. Sa files ba? Sa mga FB group. Thank you.